ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ബയോളജിയുടെ നോട്ട്സും വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ദ ഹേർട്ട് ബീറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് എ ഹൃദയം ഹൃദയം നിരന്തരമായി മിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹേർട്ട് and regulation of rate of heart beat are controlled by sinoatrial node sinoatrial node endha cheynadu nammude hrudayathinte contraction um relaxation um adayathu hrudayathinte sangoja vigasam niyandrikkunnad aarana sinoatrial node aanu adu mathramalla hrudayam idippinte nirakku rate of heart beat um control cheynadu sinoatrial node aanu ഇനി ഈ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ ഹിത്തിയിലാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഏട്രിയൽ വോൾ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സെൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് പോലെയാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പേസ് മേക്കർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഹൃദയ സ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നു വലത്തെ ഏട്രിയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത സെൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നാലറകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇനി ഹൃദയത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് വീനക്കാവ് വഴി എവിടെ എത്തുന്നു റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തുന്നു ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ ശുദ്ധമായ ബ്ലഡ് പൾമനറി വെയിൻസ് വഴി എവിടെ എത്തുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലും എത്തുന്നു സോ ഒരേ സമയം റൈറ്റ് ഏട്രിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ അശുദ്ധ ബ്ലഡ് കൊണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ ശുദ്ധമായ ബ്ലഡ് കൊണ്ടും നിറയുന്നു ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഒരേ സമയം റൈറ്റ് ഏട്രിയവും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയവും ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഏട്രിയം വികസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയം കോൺട്രാക്ട്സ് ഏട്രിയം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് താഴെയുള്ള വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്ക് ഒഴുകും അതായത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ട് ഒഴുകും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകും അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും ഒഴുകും ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും വികസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കിള് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെൻട്രിക്കിള് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രക്തം തിരിച്ച് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് വാൽവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് തിരിച്ച് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണ് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ 
So, now we right ventricle and left ventricle blood to the blood. That is, in the right ventricle, now carbon dioxide is blood to the left ventricle, oxygen is blood to the left ventricle. That is, the ventricle is a vigorous one. the ventricle contract. What is the same thing? Right ventricle in the carbon dioxide adding a blood in a lungs lake kondubonum. A the Vadiana Poganada pulmonary artery Vadiana right ventricle in the carbon dioxide adding a blood lungs lake Poganada. In all left ventricle lula oxygen adding a blood in a ingota kondubog and other left ventricle lula oxygen adding a blood in a sharida thin de bibi the hagangali lake on a kondubog and other. What is the point of the point? The point of So, right ventricle is the carbon dioxide in the blood. The lungs are the point of pulmonary artery. The left ventricle is the oxygen in the blood. The point of the point is the point of the point. The point of the point so, we will say right ventricle in the carbon dioxide in the blood. Where is it? Lungs lake. Pulmonary artery is the lungs lake. Carbon dioxide in the blood. What is the case? Carbon dioxide in the blood. The oxygen is the oxygen rich blood. The pulmonary vein is the left atrium. This is the same the left ventricle is the oxygen rich blood. The left ventricle is the same as the oxygen rich blood. The carbon dioxide is the blood. The carbon dioxide is the blood. The right atrium the right atrium. The right atrium is the right so, the first diagram is the diagram. So, this is the worksheet. English is the English is the same as the English is the So, the worksheet is the must item science diary. Okay? Now, we will say that the first item the carbon dioxide rich blood from different parts of the body reaches right atrium through vena cava. The oxygen rich blood from the lungs reach the left atrium through pulmonary veins. Subsequently, atria contract. The blood flow to the respective ventricles. Once both the ventricles are filled with blood, the ventricles contract. The tricuspid valve prevent the flow of blood back to right atrium and bicuspid valve prevents the flow of blood back to left atrium. When the ventricles contract, the carbon dioxide rich blood from the right ventricle flows to lungs through pulmonary artery and the oxygen rich blood from left ventricle flows to different parts of the body through Iota. Inni, where does the blood go when atria contract? Atria vigasik in the samayath, erectum engotana pogunada. The blood flows to the respective ventricles. Atria contract to jay in the samayath, erectum respective ventricles lake ana uriganada. Adayad, carbon dioxide rich blood from right atria flows to right ventricle. Carbon dioxide adangi erectum. Right atrial ninnum, right ventricle lake, Uruguno. Ade pole, oxygen rich blood from left atria flows to left ventricle. Oxygen adangia blood, left atrial ninnum, left ventricle lake, Uruguno. Manslailo, in Yadatha Chodia Mendana, does the blood flow back to atria when ventricles contract? Why? Ventricle contract to chain the summit, ventricle one and ranjirikin the rectum, tiriche atria tileka urugumo. Adinde uttera menda and gilum, adinde car and own namalabarana. So tiriche atria tileka urugo rectum, illa. No, the blood does not flow back to atria when ventricles contract. Ventricles contract to chain the summit, ventricles in inum rectum, tiriche atria tileka urugunilla. This is due to the presence of the valves 
between atria and ventricles atriyathinum ventriclesinum idayilayittu valvugal nalgittund edokka valvugalana tricuspid valve bicuspid valve the tricuspid valve prevent the flow of blood back to right atrium right ventricle il ninnum right atriyathilekku tirichu blood olugaadirikkanulla valve aanu tricuspid valve adhe pole bicuspid valve prevents the flow of blood back to left atrium left ventricle il ninnum left atriyathilekku tirichu blood olugaadirikkanulla valve aanu bicuspid valve clear aanallo ini adutha question when ventricles contract which blood vessels does the blood flow to ventricles contract cheyina samayathe eda blood vessels ludeyana pinid blood olugunathu when ventricles contract the carbon dioxide rich blood from right ventricle flows to lungs through pulmonary artery adayathu ventricles contract cheyina samayathe കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിച്ച് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ലങ്സിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബ്ലഡ് വെസൽ വഴിയാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ബ്ലഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ഫ്ലോസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ത്രൂ അയോർട്ട ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് ഏതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അയോർട്ടയിലൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ നൗ യു നോ ദാറ്റ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈസ് ഓക്സിജൻ ടു ഓൾ സെൽസ് ആൻഡ് റിസീവ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അതായത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെല്ലിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും രക്തം തന്നെയാണ് റിസപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലങ്സ് അതായത് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ലങ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് കോഴ്സസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബീനക്കാവ ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പൾമണറി വെയിൻസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെല്ലിലേക്ക് ഓക്സിജനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡാണ് അതേപോലെ സെല്ലിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ബ്ലഡാണ് എന്നാൽ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറം തള്ളുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ലങ്സിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീനക്കാവയിൽ ലേക്ക് എത്തുന്ന ബ്ലഡിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പൾമണറി വെയിനിലൂടെ എത്തുന്ന ബ്ലഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീച്ച് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി റീച്ചസ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ത്രൂ വീനക്കാവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീച്ച് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് വീനക്കാവയിലൂടെയാണ് Thus, there is an increase in the level of carbon dioxide in the blood present in vena cava. This is why vena cava is the same as carbon dioxide in the blood. This is oxygen rich blood from lungs reach left atrium through pulmonary vein. Lungs is the same as oxygen rich blood in the blood left atrium through pulmonary vein. This is the same as oxygen rich blood in the blood left atrium. അതുകൊണ്ടാണ് ദർ ഈസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പൾമണറി വെയിൻ ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് പൾമണറി വെയിനിലൂടെ എത്തുന്ന രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹേർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്